Jamais j'aurais pensé avoir un dressing comme ça un jour. Même si, je vais pas vous mentir, il ne ressemble jamais à ça. Et je l'ai rangé uniquement parce que je sais que vous allez venir. Si c'est le bazar chez vous, vous inquiétez pas, c'est le bazar chez tout le monde. Et on fait semblant pour les vidéos. Salut Bug, c'est Lena Situation. Je suis créatrice de contenu sur Internet. Et bienvenue chez moi. Je vais vous montrer un petit peu cet appartement qui est mon tout premier appartement. Je vais pas vous mentir, j'ai fait pas mal d'erreurs. C'est un vieil appartement, du coup, bah, tous les murs avec le temps n'ont pas droit du tout. Et ça, je l'ai découvert petit à petit, par exemple en construisant la bibliothèque ou en mettant des étagères sur le mur qui tenaient pas. C'est un duplex et je travaille de chez moi. Du coup, j'essaie de diviser pour que psychologiquement, ce soit un peu plus simple. Donc le bas, c'est la partie de travail et puis en haut, c'est la chambre. Et le dressing, c'est un truc plus chill, on va dire. 95% de mon temps, je le passe ici, derrière l'ordinateur, puisque c'est ici que je fais le montage de mes vidéos. Comme c'est très chronophage, si vous me cherchez, genre, je suis là. Ou avec Vogue, ou ici. La chaussure qui me fait sentir la plus fabuleuse, elle est sortie tout droit des Bratz. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque, les, les poupées qui étaient avec des chaussures comme ça. C'est la nouvelle collection de Versace et les plateformes. Elles sont démentes, elles sont euh, rocambolesques, et elles sont plus confortables qu'elles n'ont l'air. C'est beau la vue de grand. C'est surprenant, je ah jamais vu aussi grande. <rire> il y a un truc qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans cet appartement. Et là, on ne savait pas, mais mon père il vient d'arriver. C'est mon papa. Salut les gars. Et un jour, mon père m'a dit, mais Elena, il y a toujours quelqu'un chez toi, que ce soit moi, que ce soit tes potes, etc. Il faudrait faire payer la chambre, c'est pas un hôtel ici. Et depuis, on appelle cet endroit l'hôtel Mafouf. Et il y a toujours plein de potes à la maison. Et le but, c'est que ce soit vraiment la et maison du bonheur. Eh ben, ils sont tous le bienvenu chez toi. Oui, vous pouvez venir. À l'hôtel Mafouf. Et c'est comme ça qu'on a pensé l'aménagement de l'appart, en se disant combien de personnes peuvent rentrer ici, comment les potes vont être accueillis. Et le canapé, je vais vous montrer, on a compté le nombre de personnes qui pouvaient rentrer dedans avant de l'acheter. Mmh. Là, on va vous montrer comment on avait fait. Parce que c'était mes fesses, on avait dit mes fesses à moi. Regarde. Ouais, ça fait une place, deux places, trois places, quatre places, cinq places. Après, tu peux te mettre là, si tu veux. Ça fait une sixième place. Mais si vraiment on est jeune, etc., on peut se mettre là. Ça fait sept. sept. Ça fait huit. huit. Et après, on dit ça suffit. Non, as non as... le petit, hein? petit, 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 il peut se mettre ici. Ah, mais ça, c'est les tout petits. On a ce grand miroir rose qui est mon bébé. C'est un Etorestotas qu'on m'a offert et qui est... Euh, c'est le miroir de Barbie. Et ici, je veux absolument vous montrer un truc. C'est la meilleure chose de mon appartement, je pense. J'ai mes paniers de jeux, parce que je vous ai dit, on joue ici avec les copains. Et j'ai un jeu personnalisé qui est le qui est Mais c'est le wesh, c'est qui Et en fait, on a fait le tableau de jeu avec mes potes. On a tout le monde. On a même mon sac Chanel. Bilal, ma maman, mon copain, Seb. Paola, Laure, mon chien, Jules, Zach et Fron, mon papa. Bref, tu peux jouer à qui est avec tes potes. Hop, wesh, c'est qui Je dirais que mon style aujourd'hui essaye de s'assumer. Assez sexy, féminin, mais toujours très confortable parce qu'on est dans la vraie vie quand même, faut pas déconner. J'adore les talons, hein, mais pas toute la journée. J'essaye d'être élégante. Après, j'ai souvent le naturel qui revient en galop. Donc euh, je peux être parfois dans un costume très sympa et puis tu vas voir et j'aurai des crocs aux pieds. C'est une question de balance et j'aime aussi ce côté de pouvoir sortir un jour en full euh, Dior pour le défilé et puis le lendemain être en ensemble jogos avec mon pilou pilou et mes crocs pour aller chercher euh, mon café le matin. J'adore les costumes parce que j'ai l'impression qu'on me prend plus au sérieux quand tu portes un costume et une bonne paire de talons bien funky. Je trouvais que mon appartement manquait un peu de verdure, du coup je suis partie acheter une plante et j'ai découvert que c'était un citronnier le jour où j'ai vu un citron tomber. <rire> Donc euh, je me sens comme brivante de camp avec mon petit citronnier chez moi. J'ai encore plein de choses à prendre en termes de déco, en termes d'organisation, d'aménagement, puisque par exemple j'ai eu genre des vases avant d'avoir un frigo ou un canapé. J'avais pas pris en compte les délais de livraison, etc. Donc les premiers mois dans mon appart étaient assez farouches. On mangeait par terre, mais on avait des beaux vases pour les fleurs. Il y a des choses qui viennent, par exemple, de Le Bon Coin. J'ai des trucs vintage aussi qu'on a chopé en, en frit par-ci par-là. Il y a du neuf. La, la bibliothèque a été faite sur mesure. Et après, bah, il y a des choses qui viennent, genre de Disneyland, parce qu'il y a quand même un peu l'âme d'enfant, la petite maison dans là-haut. Le but, c'est aussi de piquer un peu partout, que ce soit pendant des voyages, des tournages ou quoi que ce soit, et de se créer une grande déco très personnelle. J'ai pas commencé depuis très longtemps, du coup, j'ai acheté ça en Tanzanie. Et c'est une chanson qu'on chantait sur la montagne du Kilimanjaro. Il y a des choses que je pique sur des tournages aussi. Par exemple, le chapeau du Lobby Boy. Je suis une très grande fan de Wes Anderson, notamment le film Grand Budapest Hotel, qui est un de mes préférés. On a une boîte Cornflakes avec ma tête dessus. 
qu'on avait fait pour un tournage avec Adidas et évidemment plein de livres de mode. Après j'adore le livre de Rihanna, énormissime, on peut pas considérer ça comme un livre de mode mais il est incroyable, il est énorme, je l'avais mis sur une étagère, l'étagère a cassé talent, il est lourd. Ça c'est mon diplôme qui certifie que j'ai grimpé le Kilimanjaro. Voici les hommes de ma vie. On a mon papa, mon petit frère et mon copain. Et mon petit frère qui s'appelle Neil et qui est la plus grande icône de France, si je peux me permettre. Et aussi le petit frère le plus gentil, le plus doux qui existe. Après il y a les sacs parce que bon ils coûtent tellement cher qu'il faudrait les exposer quand même si je peux me permettre. Et j'ai mes prix aussi, j'ai deux People's Choice Awards. Social Star 2020 et 2019. Donc, très stylé, stratégie, grand prix de l'influence, influenceuse de l'année. C'est bon pour l'ego et c'est bon pour la déco, donc moi je suis très contente. <rire> j'ai une carte Pokémon dédicacée par Big Flo. J'ai un montage photo de Zach Efron et moi. Zach, si nous regarde, appelle-moi. Nous sommes dans mon dressing. Jamais j'aurais pensé avoir un dressing comme ça un jour. J'ai essayé de l'organiser par euh, type de vêtements. Ici j'ai mes costumes, les petites jupes et quelques shorts mais je mets pas de shorts parce que j'aime pas trop avec mes cuisses et tout, je suis pas très à l'aise. Les tops et on a les pantalons slash jeans. J'ai une tenue de pom pom girl, on sait jamais euh, quand Zach et Prod m'ont rappelé. J'ai plein de bijoux que je porte très rarement finalement. Et j'ai une bague, c'est la seule qui vit à travers tout ça. C'est une bague que mon copain m'a offert pour euh, la Saint-Baptiste. Parce que la Saint-Valentin, je m'étais endormie après un shoot et du coup, on a fêté ça plus tard euh, à la Saint-Baptiste. Et comme je suis petite, je vais faire mettre euh, 65, 62 plus 1m60. Donc du coup, je suis toute petite et il me faut mon tabouret. Donc j'ai un tabouret burger pour aller chercher les vêtements, les pulls. Et j'ai mes euh, genre robes des archives. Ça, je me sens très stylé de dire ça. C'est les robes que je portais le jour où je suis partie chercher mes prix. Les People's Choice Awards, c'est des très belles robes. J'ai envie de les montrer à mes petits-enfants quand je serai plus vieille et je leur dirai « Mamie était stylée quand elle était jeune !» Et du coup, je les ai gardées en, en archives. Et ici, on a les chaussures et un œil contre le mauvais œil, toujours près de moi. C'est fou et je vais pas vous mentir, on va en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est assez bizarre, c'est que plus tard, plus on te donne. Et c'est nous qui l'avons fait avec mon papa, on l'a installé toutes les étagères. Donc euh, ne venez pas chez moi avec un niveau parce que vous allez voir que rien n'est droit dans cet appartement. J'ai essayé de les trier par couleur pour que ce soit le plus joli visuellement, tant qu'à faire. J'ai mes petites euh, Louboutins avec qui je travaille maintenant. Le talon tellement haut, très inconfortable mais très esthétique. Donc celle-là, tu fais une soirée taxi moquette, tu as du taxi à la moquette et ça passe. Mais sinon, elles sont plutôt inconfortables. Et celles-ci, euh, c'est les plus déjantées, je les adore, c'est mes préférées. Et comme elles sont compensées, elles sont beaucoup plus confortables. Mon dernier achat impulsif, c'est des Louboutins qui sont trop fraîches, que j'ai adoré jusqu'au moment où mon mec est rentré dans mon dressing, il a dit « Ah, mais on dirait vraiment l'emballage du saucisson. » Et de lui, bah, c'est les chaussures saucisson. Ma paire préférée aujourd'hui, c'est des Prada à flammes. Et celle-ci, je l'avais achetée, je crois que c'était avec un de mes tout premiers euh, salaires. Et tout le monde s'est moqué de moi. J'ai tout entendu, les hot wheels, les flammes, les trucs et tout. Alors que maintenant que je les mets aujourd'hui, ils sont en mode « Ah, oh, elles sont très fraîches. » J'adore les talons, ça me fait sentir en confiance. Et j'ai mes patins. Alors s'il y a le feu un jour, c'est un truc que je vais sauver, c'est ça. C'est ma boîte à souvenirs. Je suis extrêmement nostalgique. Et ça, c'est la boîte à souvenirs de l'année 2021. Et je garde toutes les lettres qu'on m'a envoyées, les cartes, que ce soit des magazines, des maisons. J'ai plein de photos, j'ai des invitations à mes défilés. Une lettre de la Jean-Paul Gauthier, mon invitation au défilé Louis Vuitton. Je regarde... Je garde même les feuilles de tournage Vogue. Je garde tout comme ça, on s'en rappellera quand on sera vieux. Donc voilà, si elle a incendie, j'ai dégagé Et je serai avec ma grosse boîte à souvenirs. Ça, c'est mon vrai trésor. Tous ces souvenirs-là. Hop là Et puis voilà, c'était ma Mikasa. J'espère que ça vaut le détour et que vous êtes un petit peu divertis en regardant tout ça. Je sais pas ce que ça vaut, c'est pas le dressing des Kardashians, mais c'est cool quand même, non <rire>